hello guys hello guys in the previous video we discuss about what is set off in this video i specifically talk about counter claim what are its essential and what are its characteristic also so guys uh, hello guys i am karthik hundet in a team of flexes and company as an intern from their program of flex click uh, so the purpose behind this video is only for educational purpose the more update or more notification if you want to so please subscribe this channel like my video and comment mention uh, in below to more information related to issue and any issue related to this topic or other topic related to legal studies so guys in this video we discuss about what is counter claim so counter claim basically comes under the uh, civil proceedings uh, civil proceedings under order 8 rule 6a so uh, 6a uh, rule 6 is talking about set of 6a is talking about counter claim so what is counter claim how it is benefit and what are its um, various essentials to be considered to be someone to know so it is a claim made by the defendant in a suit against the plaintiff basically it means this in simple language i will tell you about what is counter claim counter claim hota kya hai ki काउंटर मतलब क्या होता है अपन कोई ने आपको ऑफर करा उसको आपने काउंटर करा कोई ने आपको कुछ बोला आपने उसको दोबारा रिप्लाई कर दिया तो उसको काउंटर कर रहे हैं अपन तो ये होता है अगर ऐसे ही अपन लीगल स्टडीज में और लीगल इश्यूज में क्या होता है कोर्ट में जैसे कि कोई पार्टी ने आपके ऊपर अगेंस्ट कोई क्लेम कराया कि मुझे उससे दस हजार कसने मुझे ब्रीच करा इसने अपना ये पेमेंट नहीं करा है तो आप जाके उस पर काउंटर क्लेम कर दोगे कि उस जो प्लेटिफ ने आपके अगेंस्ट में फाइल कराया कि आप उसको काउंटर बोलेंगे नहीं ये गलत है इसने मेरे पंद्रह हजार लिए हैं वो नहीं दिए हैं तो आप उसको काउंटर कर दिया जो क्लेम उसने करा था आपने उससे उल्टा उससे क्लेम कर दिया कि नहीं आप मुझे पैसे दो क्योंकि आप फॉल्ट में है तो ये होता है काउंटर क्लेम का बेसिकली मतलब सो इन सिंपल लैंग्वेज आई ऑलरेडी डिस्कस वॉट इज काउंटर क्लेम क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट इन अट अगेंस्ट द प्लेटिफ इट इज इंडिपेंडेंट and separate from the plaintiff claim and can be enforced by cross actions. so जो plaintiff ने फाइल करा होता है कि उससे सेपरेट होता है ये सेट ऑफ की तरह सिमिलर नहीं होता ये अलग से होता है ये सेपरेट होता है और इंडिपेंडेंट रहता है कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है कि फर्स्ट केस पे सो देर मस्ट बी अ सब्सिक्वेंट कॉज ऑफ एक्शन फॉर डिफेंडेंट एंड रिस्पेक्ट टू काउंटर क्लेम सो इन दिस काउंटर क्लेम द सूट नंबर इज डिफरेंट एंड देर इज अदर कॉज ऑफ एक्शन विच इज ओरिजिनेटेड फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेटिव इन द फॉर्म ऑफ काउंटर क्लेम सो द सूट इज सेपरेट टू द ओरिजिनल सूट इट इज नॉट कंसिडर टू बी सेम सूट इट इज टू डिफरेंट सूट विथ टू डिफरेंट सूट नंबर first we have to understand that in this uh, case the objective of counter claim is to defeat the ref, uh, relief sought by the plaintiff by raising peal of counter claim it is avoid the multiplicity of proceedings basically iska matlab yahi hota hai ki koi dispute hua hai aur parties ke beech mein agar dono chahte hain to alag alag case file kare alag jagah pe nahi usko ek aur file kar do ki please usme apne pure cause of action ke liye counter claim ke liye defendant ke paas rehte hain सब एसेंशियल ऑफ काउंटर क्लेम अंडर रूल अंडर ऑर्डर एट रूल सिक्स ए कॉज ऑफ एक्शन फॉर काउंटर क्लेम मस्ट हैव बी अराउजिंग बिफोर और आफ्टर फाइलिंग ऑफ सूट सो ये फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट केस कॉज ऑफ एक्शन जो कॉज काउंटर क्लेम का होना चाहिए वो सूट फाइल होने से पहले और आफ्टर सूट फाइल करने से हो सकता है तो प्रिस्क्राइब टाइम क्या होता है सूट फाइल हुई समन गया और फिर डब्ल्यू एस होता है तो सी सी फाइल हो सकता है डब्ल्यू एस से पहले अगर डब्ल्यू एस फाइल सबमिटेड कर दिया डिफेंडेंट ने उसके बाद आप सी सी काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते नॉट अलाउड इट टाइम बार्ड रहता है सो so बेसिकली जो अपन का टाइम पीरियड रहता है एक सिविल सूट में क्या होता है पहले सूट फाइल होती है फिर समझ जाता है डिफेंडेंट को कि आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें अगेंस्ट द प्लेट विच इज फाइल बाय द प्लेटिव एंड उसको जब वो डब्ल्यू एस साइड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है उससे पहले अगर डिफेंडेंट काउंटर क्लेम कर देता है कि ये अलग अलग है तो उसको काउंटर क्लेम की सूट आपकी बाढ़ नहीं होगी अगर वो उसके बाद डब्ल्यू एस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे तो उसके बाद काउंटर क्लेम का कॉज ऑफ एक्शन दवा से उठाता है उसको नहीं एंटरटेनमेंट किया जाएगा तो इसेंशियल ऑफ कॉज ऑफ काउंटर क्लेम होता है इफ कॉज ऑफ एक्शन ऑफ एंड वॉट इफ नाउ वी अंडरस्टैंड एक सिचुएशन दैट की कॉज ऑफ एक्शन ऑफ काउंटर क्लेम आज होता है सूट फाइल होने के बाद तब क्या हुआ तो एक केस है शांति रानी दास वर्सेज दिनेश चंद्रा देवी उसमें क्या हुआ था कि इट वॉज हेल्ड बाय दैट द कोर्ट हेल्ड द कॉज ऑफ एक्शन राइजिंग आफ्टर फाइलिंग ऑफ द काउंटर देन द काउंटर एफर्ट सेल बी फाइल्ड इधर बिफोर डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द डेट फिक्स फ्रॉम द डिफेंस हैज एक्सपायर्ड सो क्या दो दिए थे कि तब भी कर सकता है अगर डब्ल्यू एस फाइल होने के बाद भी क्या होता है पहला डिफेंडेंट ने अपना डिलीवर कर दिया डिफेंस 
उसने डिफेंस को डिलीवर कर दिया और बिफोर द डेट फिक्स फॉर डिफेंस हैज़ बीन एक्सपायर्ड और अगर वो नहीं कर पाता उस डिफेंस को उस दिन पे तो भी कर सकता है इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग आफ्टर फाइलिंग ऑफ डब्ल्यू एस कैन डिफेंडेंट सीक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग टू फाइल अ काउंटर क्लेम सो इसको हेल्प किया गया था बुलविंद पी पूनाचंद वर्सेज अदरदस वर्सेज के एम मदीपा दो तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था इस केस में कि ऑब्जर्व कराया था कि फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम अमेंडेड ऑफ प्लीडिंग विल नॉट बी अलाउड ड्यू टू टू रीजन टू रीजन में क्यों नहीं अलाउ करा जाता है कि काउंटर क्लेम और डब्ल्यू एस फाइल हो गया उसके बाद क्यों काउंटर क्लेम नहीं कर सकते अपन पहला गया था ऑर्डर एट रूल नंबर सिक्स ए में स्पेसिफिकली स्टेटेड है कि कॉज ऑफ एक्शन फॉर काउंटर क्लेम सेल बी अराइजिंग बिफोर फाइलिंग ऑफ डब्ल्यू तो एक स्पेसिफिक रूल दिया गया अपने स्ट्रेचरी रूल है ये सीपीसी में इफ अमेंडमेंट और अंडर ऑर्डर सिक्स रूल सत्रह इज अलाउड देन इट विल बी रिलेटेड बैक टू द सिचुएशन व्हेन द ओरिजिनल रिटर्न स्टेटमेंट वाज फाइल एंड काउंटर क्लेम वाज मेड इट विल मेक द क्लेम ऑफ काउंटर क्लेम परमिचुअर सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कर रहा है तो आपको बैक जाना पड़ेगा पीछे को कि जब आपने डब्ल्यू फाइल करा था उसी टाइम को आपको कॉज ऑफ एक्शन रिलेट करना पड़ेगा आप नया नहीं ले सकते हैं so guys I hope you understand what this means and difference between set off and counter claim I give you in short that the set off is a statutory defense to plain uh, to plaintiffs action whereas counter claim is a substantial cross action so ये एक डिफेंस सेट ऑफ एक डिफेंस होता है अगेंस्ट प्लेंटे वेयर इज काउंटर क्लेम एक अलग से ही एक वो है ऑफेंसिव है काउंटर क्लेम अलग से एक आप फाइल करेंगे और ये कॉज क्रॉस एक्शन होता है अगेंस्ट एक्शन दिया जाता है ये कोई डिफेंस नहीं होता ये एक्शन के रूप में दिया जाए सेफ इज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस इज सील्डेड टू प्लेंटिव अगेंस्ट एक्शन वेयर इज काउंटर क्लेम इज अ वेपन ऑफ ऑफेंस सो ये शॉर्ड रहता है प्लेंटिव के अगेंस्ट में वेन डिफेंडेंट क्लेम अमाउंट बिलो और अप टू द प्लेंटिव क्लेम इट इज अ सेट ऑफ बट वैन डिफेंडेंट क्लेम इज लार्जर अमाउंट एंड प्लेंटिव क्लेम इट इज काउंटर क्लेम सो ये होता है बेसिक डिफरेंस अगर जो प्लेंटिव ने क्लेम करा है डिफेंडेंट से वो उसका क्लेम कम है प्लेंटिव का क्लेम डिफेंडेंट का क्लेम उसको सेट ऑफ में कहा जाता है अगर डिफेंडेंट का क्लेम प्लेंटिव के क्लेम से ज्यादा है उसको क्लेम कर रहा है तो उसको काउंटर क्लेम कर देता है सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट डज वॉट इज मीनिंग ऑफ काउंटर क्लेम अंडरस्टैंड द डिस्टिंगशन बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम Thank you for watching this video and I hope you all are in good please stay safe stay home and please uh, wear your mask thank you guys for watching this video and like and subscribe this channel to no more notification to related to legal issues thank you for watching this